Buenas galera, tudo bom? Eu sou Rodrigo Bueno, no vídeo de hoje a gente vai ver se a espécie da lenha, o tipo da lenha que a gente está usando faz diferença no resultado final. Então, bora pro vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje então a gente vai ver sobre a lenha. A gente vai ver um cara aqui que está fazendo um teste <coughs> com pellets, então ele vai usar tipos de pellets de lenhas diferentes, então ele vai usar... Uh, aqui está aparecendo cereja, hickory, mesquite. Vamos ver quais delas e quais as diferenças que elas têm. Está uh, usando a mesma marca de pellets, mas com lenhas diferentes. E ele vai testar o sabor, então. Vai testar essas três lenhas aí. Cereja, hickory e mesquite. In a previous video, I compared the smoke flavor of some different brands of pellets and I concluded that the... Considera a tradução de hickory é nogueira, mas é um, deve ser um tipo de nogueira, não... Não sei qual nogueira é, não, 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 não fala aqui. E eu, se eu não me engano, o mesquite é a nossa algaroba. É, se eu não me engano, o mesquite é a nossa algaroba aqui do Brasil. Vamos lá. Ele testou antes, num outro vídeo... Uh, se a marca do pellet tinha diferença, ele percebeu pequenas diferenças, quase imperceptível. Isso é um pellet. Um pellet é um prensado de serragem né, com algum aglutinante né, e ele é usado nos uh, equipamentos de pellet, que é um equipamento que o que, que acontece? Ele tem uma um parafuso que empurra esse pellet até uma zona onde esse pellet queima, né? Queima e gera a fumaça e o calor. In other words, does the type or species of wood used in the pellet really matter? For example, we know that getting a premium brand of pellets like lumberjack or knotty wood pellets will give us a little bit more smoke flavor than a Traeger pellet, for example. But within those Eu falou que algumas marcas podem ter um toque de defumação maior que maiores que outras. Does it really matter if you're choosing cherry or hickory or oak or mesquite? Is that decision really going to matter? That's what this experiment is about. So, for this experiment, I trimmed three choice grade briskets and seasoned them with killer hot. Ó, oh, ele, ele pegou três briskets iguais e agora tá de, uh, temperando eles com o tempero da Killer Hogs. I trimmed these briskets a bit weird for another. Que é sal, pimenta do reino, alho. They're missing the flat under the point. We're just looking at smoke flavor in this video anyway, so it doesn't really matter. Then I placed the first brisket in my Ele tá procurando aqui, ele na verdade ele tirou o flat de baixo do point. Então o que que ele fez? A gente tem o flat e o point. Aonde o flat estava embaixo, ele tirou a parte e deixou o point exposto. Ele disse que para o teste que ele está fazendo, é, não faz diferença porque ele quer saber questão de sabor. Ele não está interessado em saber maciez, uh, suculência, nem nada. Então, não... Está usando aí a, o, o, o pellet mais premium. Now I'm using cherry wood for the first brisket because it's generally accepted that cherry wood has a really light smoke flavor. Ó, a gente sabe que a e é o que ele está falando aqui é que a cereja tem um sabor de defumação mais suave. Então ele está começando pelo mais suave. Depois ele vai para o hickory, que é um pouco mais né, de, de, de médio para forte. E em terceiro, o mesquite, que é considerado uma lenha que tem um sabor mais intenso. Instagram Ele tá fazendo a propaganda do brother dele aí. 
So we have a pretty reasonable plan for this experiment, but I wanted to mention before we get into it that there are a couple issues with it. The first issue is that we're smoking all these briskets on different days. Ó, tem alguma, algumas questões aqui que ele está levantando do processo que ele fez, do teste que ele fez. Primeira questão é que como ele tem um equipamento só, ele teve que defumar e guardar cada um deles. Então ele cozinhou, refrigerou, né? assou e refrigerou. Então teve um brisket que ficou esperando dois dias, o outro esperou uh, um dia e o outro foi o que demorou, né? Foi o, o que logo depois do descanso foi servido. Second, I'm only using one brand of pellets in this experiment, so will the conclusion carry over to different brands? Not sure. Outra que ele está usando apenas uma marca aqui, então ele vai ter uma certeza dessa marca. Pode ser que outras marcas tenham outros resultados? Pode ser. Third, a a flavor, so will the from this... E ele está usando apenas um método. Existem outros métodos de te usar o pellet e ele está usando apenas um método. Então pode ser que usando outros métodos vai se encontrar outros resultados. Nenhum experimento é perfeito o que ele fala aqui. Mas ele está sendo razoável aqui. Eu também concordo com ele. Vamos, pelo menos até agora ele está sendo razoável. Só sai mais fumaça por tudo do que pela chaminé. Eu só não sei qual foi, pera aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos voltar para entender qual foi a temperatura que ele usou. Calma, calma que eu falei que estava saindo fumaça por tudo e esqueci de ver a temperatura. O nosso mestre dos magos aqui do Fahrenheit vai colocar quanto que dá 185 Fahrenheit. Esse foi o te o, a temperatura que ele defumou. Por 10 horas. Então ele está querendo dar um bom, uma boa defumação. E aí, quando ele estava com 150 Fahrenheit, que o editor vai colocar aqui, ele, ele colocou a água e subiu para 300 Fahrenheit, que o nosso editor também vai colocar aqui. Que também o editor vai colocar quanto que é. O editor trabalhou bastante, essa vez a calculadora trabalhou. E agora ele está usando uh, tallow e manteiga clarificada para embalar ele. E de novo o editor vai trabalhar porque ele botou a 150 Fahrenheit para descansar durante a noite toda. 18 horas. Isso aqui é um processo interessante. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, provavelmente. Mas o americano está fazendo alguns. Os americanos estão fazendo alguns testes sobre isso, que é o descanso em temperatura controlada. Ele falou ali 150 Fahrenheit. O editor vai colocar de novo aqui. Por 18 horas, para que ele continue quebrando uh, o colágeno e a gente tenha um brisket. Uh, com uma boa textura e uma boa suculência no final. 
Então eles acreditam que fazer esse processo de descanso com temperatura controlada por um longo período faz com que o brisket fique muito melhor. Então isso é, são experimentos que, tão, que estão sendo feito, feitos hoje nos Estados Unidos. I refrigerated it and then I did the mesquite brisket and then I reheated all of the briskets on the final day for the Então ele fez todo o processo para todos eles. Então ele tá agradecendo aqui o patrocinador. And I've been chill smoke cage attachment the Maverick allows me to make the smoke flavor, the fat cap rendering and the style. Propaganda tá lindo, saindo no líquido. Fumaceira para todo lado. Boa, boa, boa. Paga nós. Deixa eu pegar o começo agora aqui que eu passei. Vou começar pelo de, de cherry aqui, o de cereja. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tô ansioso. Vamos lá. O aspecto tá bonito. Olha, ele tirou a parte de baixo do flat ali, deixou o point exposto. Tá, bad way, porque eu acho que tá meio seco. Bad way é mau jeito. Ele fez de um jeito ali que ele tirou, mas eu acho que só no olhar aqui já tô vendo que não tá muito bacana. Parece bacana. Será que eu me enganei? Tá, é, tá meio firminho ainda. Mas tá bonito. Na mastigada ali que ele puxou, tava bem macio. Sommelier ali, de cheirando. Um pouquinho de cheiro de fumaça, de defumação. Mas ó, o sal, a pimenta e o cheiro de carne tá muito mais forte do que o, o cheiro de defumação. Pegou o burn ends ali, a, a pontinha torrada. I'm not really getting any smoke flavor at all, guys. I can smell a little bit of smoke on the brisket, but in terms of smoke flavor on my palate, pretty much indistinguishable. Sabor de defumado, pouco sabor de defumado, pelo que ele tá falando aqui, tá tranquilo, nada demais. Então, aquela teoria que a, a cerejeira, né, a lenha de cereja, daria um gosto mais suave, se mantém aqui. Parece bem mais escuro aqui, ó. O hickory parece bem mais escuro. Vamos lá. Aê. Tá pegando o point. Vamos lá, eu opinei no outro, achei que tava. Vamos ver, tá bonitinho. Ah, ele falou que tá um pouquinho duro. Tava escrito ali. Mas não parece duro. Ele sentiu mais o sabor de defumado. Mas é bem sutil. Provavelmente porque ele fala ali, a gente pega uma linha fina quando a gente vai mastigar do bark, a gente não pega um pedação do bark, né? Tem um pouquinho mais de defumado do que o de cereja. Mas ainda nada para escrever em casa, meus brisquets de smoker são obviamente muito mais do que isso. Ele falou que os offsets dele, para, quando ele faz no, no, no defumador de offset, uh, parece mais defumado e realmente uh, o, o pellet tem uma tendência a ter uma defumação mais leve também. Pouquinho mais do que o outro, mas não muito. Agora ele vai para o último, que é o mesquite. 
Algaroba. É, bem mais preto. Bem mais escuro, hein? Ok, let's slice into this guy. Slicing really nicely. Let's take a look. Black piano. Some tallow on there. Não oxidar ele, né? É, mas tá meio sequinho esse aí, cara. Não quero dizer nada, mas parecia meio seco. And some point slices. Olhando tá bonito. So let's try out the point here. Hum. Tá macio. I think I'm getting some smoke. Let's try it burnt in. Tá sentindo mais fumaça, ele falou. Mais defumação. Definitivamente ele tá sentindo mais fumaça. Bem mais poderoso do que os outros. Ele falou que não é potente o suficiente para incomodar, mas ele é mais potente do que os outros. E ele sabe que isso está acontecendo também porque ele está fazendo num pellet grill que o pellet tem essa... Uh, como a queima do pellet é diferente, é mais perfeita, vamos dizer assim, não sei se eu diria isso, mas é uma queima mais completa, uh, ele, que, ele deixa menos sabor. Não chega a dar um over smoke, não chega a dar um sabor. Ele adiciona sabor mais forte que os outros, mas ele não passa do ponto. It's better than not having any smoke flavor at all. With the cherry and the hickory, I could barely taste the smoke flavor, and I would go so far as to generalize that whether you're using. O que ele quer dizer aqui é que se ele quer puxar um sabor de defumado, principalmente no pellet, ele usa, ele continuaria usando o o mesquite para fazer isso. Talvez misturar, né? Peach, or oak, or apple, or pecan, or any other type of pellet wood that is not mesquite, it's probably going to be pretty subdued and it's probably going to have results similar to... Todas as lenhas mais suaves vão dar características muito leves de defumação, principalmente no pellet, é isso que ele está falando. Né? E aí bate um pouco com o que a gente fala, que essas lenhas que ele falou ali de pêssego, uh, carvalho, uh, pecan, são de, de médio a suave. And the hickory briskets that I did in this video. So I'm almost willing to say that it's probably a good idea to use mesquite in some sort of blend. Maybe you blend it with cherry. É, foi o que eu falei. Talvez o ideal seja misturar, fazer um blend de lenhas, misturar cereja com uh, o mesquite para ele uh, para ele aparecer, para ter um pouquinho mais de sabor de defumado. Or hickory, but it gives really good flavor on a pellet grill and i think i'm going to use it going forward so that's kind of my conclusion for this brisket eu achei que ele ia morder o brisket although i'm going to be honest with you guys even with the mesquite brisket it's not as smoky as an offset smoker obviously e ele mesmo assim com esse mais forte no no pellet ele não sente o tão defumado quanto ele sente num pit de Uh, no, feito no pellet, ele não sente um, um sabor de defumação, um cheiro de defumação tão forte quanto ele sente num pitch de offset de fluxo direto. Like, brisket and get that acrid type flavor. É, o que ele está falando aqui é para usar um tubo de pellet, que é uma outra maneira de usar o pellet, para trazer talvez uma fumaça mais densa, que aí sim vai deixar uma característica mais potente de fumaça. Já não, não curto isso. Na temperatura mais baixa, que é uma queima mais incompleta, que vai fazer um sabor mais de fumaça do que de defumado. Eu não, não curto, vai dar um sabor mais essa, amarguinho, não... 
aquele gosto ruim de fumaça. Similar to or identical or even better in some cases than an offset smoker brisket. So, does the type of pellet wood matter? That's the question. O tipo de lenha importa? O tipo de pellet importa? Essa é a pergunta. E a conclusão é sim. Foi mais ou menos o que a gente falou. Bom, galera, como a gente já imaginava, né? A, o tipo de lenha, ela ser mais intensa, menos intensa. Uh, ela influencia, no pellet também influencia, claro que o pellet ele é mais suave ainda, então se uma lenha já é suave, quando a gente usa o pellet dessa lenha num equipamento de pellet, ela vai ficar mais suave ainda, até quase imperceptível, como ele falou ali, mas serve para a gente entender aí que a gente tem graus, né? se a gente quer dar um pouquinho mais de potência, menos potência, a gente pode fazer blends para que eu consiga um intermediário disso, e eu acho que é muito bacana esse tipo de experimento. Acompanhem aí o canal dele, o meu canal, para muito mais testes e conteúdos desse, desse tipo, que é muito bacana para a gente evoluir aí o nosso conhecimento em American Bar. Certo, galera? Um abraço. Ah, e aqui em algum lugar tem outro vídeo muito interessante que eu tenho certeza que você vai adorar.